Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня архимандрит Мельхиседек продолжает отвечать на ваши вопросы. Очень здравствуйте. Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие телезрители. Давненько с вами не да, видались. Да. И... Уже середина поста, так все незаметно пролетело. Я все время замечаю, что... Постом чрезвычайно быстро летит да, время, да, но время, оно чрезвычайно насыщенное. Как кто-то сказал из своих отцов, что Великий пост – это весна для души. Весна для души, надо этим воспользоваться, чтобы цветок души расцвел и плод перенес. Надо вот этим это. воспользоваться и ответить да. на, на вопросы наших да, зрителей. Да, готовы, Отец а, вот такой вопрос, да. даже немножко смешной. Если бы мне было так грустно, как говорится. А, отец Мельхиседек, я в знак благодарности дарила врачу-мужчине бутылку хорошего алкоголя. Так. Но от людей услышала, что он оказывается выпивающий. Хотя, как врач, просто великолепный. Нужно ли, же, нужно ли мне исповедать этот грех? Это грех? Нужно ли это исповедать? Ну, это не грех, потому что это был, был знак благодарности. Вот иногда мы знаем о том, что коньяк в малых дозах расширя, расширяет сосуды, а в больших, в больших набортах сужает. сужает. По, да, поэтому все красит меры. И поэтому вы же не знали об этой ситуации. Но и, и поэтому я советую, советую, чтобы вообще исключить такие промахи и такие ошибки, такие грехи. Надо заменить алкоголь, надо заменить и сладкое, это самое распространенное Подарки знак благодарности, да, и цветы. Надо заменить морепродуктами. О, у, меня был такой случай, у меня был такой случай, при приходит заведующее отделение в ЦТО и говорит, батюшка, я как-то уже неудобно, люди благодарят, но мне что теперь сделать? Или спиваться, или у меня будет сахарный диабет. Без конца. Сладкое и, и алкоголь. Ну, или цветы. Вот. Ну, известно, что врач не лошадь, цветы не ест. Я говорю, вы знаете что? Вы сделайте надпись на, на, за вашим креслом в кабинете, где вы сидите. Алкоголь и сладкое вредят здоровью. Морепродукты укрепляют его. Через месяц, через месяц она с благодарностью приносит балычок и приносит красную кру. И говорит, батюшка, это 10%, это мне 10% за, 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 за хороший совет. Говорит, батюшка... Десятина. Да, да, десятина. Все, все, все работает исключительно. Но на самом деле, потому что ну, нельзя столько пить, нельзя столько сладкого есть. Но это такой знак внимания, потому что есть такая замечательная поговорка. Врач сыт и больному легче. Да, и больному легче. Да, и больному да, да, легче. Да, да. Поэтому... И замечательного фильма «Формула любви». Да, и подлежащий камень вода не течет. Да, врач сыт, вот, и надо, больному легче. Надо создавать настроение, потому что у доктора хорошее настроение, и у нас будет хорошее настроение. Кстати, а, о врачах, о врачах, о так. ковидах, о прививках, о, 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 о прочих, прочих, прочих случаях врач, врачебных, о таблетках принимать, не принимать, так сказать, там диагностироваться, не, не диагностироваться и прочее. Епископ Феофан Затоник Вышес дал, дал замечательную формулу, как нам относиться, как нам относиться к своему здоровью и как нам относиться к, к внешней медицине. Он говорил, болезнь от Бога. Врачи и лекарства от Бога. И поэтому пренебрегающий врачами и лекарствами пренебрегает Божьими пособиями. Божьими пособиями. Боже, поможи, да и ты, мужик, не лежи. Господь создал врача и лекарства. А лекарства, они бывают со, со самые разнообразные. Вот и поэтому надо относиться со вниманием. Потому что, говорит, кто сказал, лечиться не буду, все на волю Божию, и была воля Божия тебе это, да, в, врач пришел. В, эту, да, в эту болезнь. Ну, так она, сахарный дебет, так, так случилось, что у тебя ты этого не, не хотел, но так получилось. И есть воля Божия тебе при сахарном диабете заниматься лечением и тихонечко доживать свою жизнь вот, в относительном здравии. Но я знаю, так сказать, многих людей, которые даже с сахарным диабетом живут очень долго. И наоборот, и наоборот, 
здоровяки и прочее, прочее. Вот нужен. Но в Писании сказано, грешники не доживут до половины дней своих. Поэтому, если хотим жить долго, в этом состоит весь, весь секрет. Должны жить в западе в Божьих. Грешники не доживут до половины дней своих. Вспоминаю такой случай, его Сергей, очень интересный. Да. Мне лет 30 назад, 30, в общем, по пустыне проезжают прокуроры, со всех областей, где-то не было совещаний в Калуге. Ну, естественно, после всех мероприятий в Калуге всегда э, нормальные и хорошие люди да ехали в Оптину. В Оптину в ну, конечно, это было э, с святой возможностью. Ну, вот так экскурсии привели, посидели, и вдруг они за такой вопрос. Батюшка, вы представляете, что-то вот мы заметили. Вот мы заметили. ОПГ, ОПГ в среднем, в среднем не доживают до 35 лет. ОПГ это... это организованная преступная группировка. То есть члены этой ОПГ. Да, да, да. Вот, вот так вот мы заметили, то ли их перестреляют, то ли они, перест... то ли они перестреляли, в конце концов, его, то ли еще что-то такое. Вот какая-то статистика такая. Я, ну, я сначала пропустил мимо ушей, думаю, ну, статистика, статистика. И вдруг, и вдруг, вы слушайте, а все, а все э, в этом Библии было предсказано про ОПГ. Вот. А каким образом? Да, вот таким. Так вот смотрите, я открываю. Написано, жизнь человека 70, а если в силах, то 80 лет. То 80 лет. Да. То есть вот наша средняя жизнь. Ну, в принципе, да, и сейчас такая, и сейчас мы средняя такая статистическая, именно так, такое количество. Ну, я говорю, согласны, согласны. А вот смотрите следующий текст Священного Писания. Но грешники не доживут до половины дней своих. 70 делим пополам. Сколько получается? 35. 35. Он говорит, слушайте, говорит, удивительно. Я говорю, вот я говорю, в Священном Писании это сказано. Поэтому, поэтому, хочешь жить, жить долго, чти отца твою мать, да благо тебе будет, и долголетен будешь на земле. Ну и, конечно, грехи сокращают, сокращают нашу жизнь. Спасибо, Отче. Следующий вопрос. Я ходила на исповедь и сказала, что ругаю сестру, но не хватило дух сказать, что доходит до драк. Но я еще дала записочку батюшке, там было написано, что я била других, будет ли это утаянием греха. И если у меня была записочка с двух сторон, я не уверена, что он вторую прочитал. Нужно ли мне повторять те же грехи на следующей исповеди? Ну, ну, вот ну, мы как живем, то уже деремся с друг с другом. Ну, во-первых, общий совет, общий совет. Значит, об этом говорил старец Самрой Собственский. Скажи, в чем согрешили, как согрешили. И не надо округлять. И не надо округлять. Тем уменьшать, да? Вы в меньшую сторону округлять. Да. Можно же в большую, можно да. в меньше. Не надо округлять. А мы все в меньшую. Да. Говорит, дралась с, дой, с другими людьми. Да. Да. Ну, надо было как это сказать, с родной сестрой. сестрой Но с другими да. людьми это округление такое. Округление. То, что -то, вот, извините, на да. тебя напасть могли. Ну, конечно, да. да. И, или гневалась, ну, не гневалась, ты с родной сестрой ругалась. Это совсем разные вещи. Поэтому, поэтому. Ну, конечно, так округлять не надо. И в этом есть определенное лукавство. Поэтому скажи конкретно, вот с родной сестрой. Бачка даст, даст совет. Ну, это уже во, вообще, это, всякий гневающий снобрат, если апостол Павел говорит, да. есть человек убийца. Но если уж на родных и близких, которых апостол Павел говорит, а кто, а кто о своих, кто о своих, а наипаче, тем более о домашних не печется, тот, тот отрекся от веры и хуже неверного. Но, но это даже свойственно любить любящих нас. Об этом говорится, но язычники так поступают, которые любящих их любят, а вы любите. Ненавидящих вас, молитесь за твоих напасть и обижающих вас. Но это же, естественно, свою, свою родную кровь, своих родных и близких любить. И наоборот, это абсолютно неестественно. Вот в, так, в, так, в такой состоит конфронтации с родными и близкими. Поэтому, конечно, в этом нацигу какается. И это на самом деле проблема, это болезнь, это несчастный случай. Несчастный случай. И это надо категорически понимать, что это как раз является опухолью раковой души. Старец по Паисий однажды сказал, вы знаете, полнота, полнота – это опухоль доброкачественная, так. а гордость и грех – опухоль злокачественная. 
И поэтому из-за гордыни вот эти все Гордыня скандалы, всех пороков. Да, скандалы, ну и тем более драки, но люди не могут уступить из-за чего-нибудь, из-за гордыни. Но Писание нам говорит, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Поэтому категорически оставляем, категорически, оставим, категорически примиряем, примиряемся, потому что это вопрос номер один. Это вопрос жизни, души. Но не может человек в таком состоянии быть счастливым, нормальным, воспринимаем радостным. Не может такого быть, когда человек с родными не может найти не только общего языка, но дело доходит туда до таких случаев. Конечно, это проблемы. Насчет гордыни, батюшка, вы знаете, у меня тут такая была история. история да. Да, на, буквально на днях брала интервью у Ольги Анохиной. Так. Такая заслуженная актриса в так. Совете. Она играла так. Не знаю, видели ли вы или знаете, наверняка, в 78 году, в 1978 году так. вышел фильм «Отец Сергий» к 150-летию со дня рождения Льва Николаевича Толстого. Так. Она там играла как раз купеческую дочь, которая соблазнила монаха. Так. Вообще такая э, тяжелый такой, так тяжелая повесть. И мне было непонятно. Я говорю, 78 год, Толстой, mm. отец Сергий, монах. Какие монахи в 78 году? То есть период самого острого атеизма, тогда и монах, наверное, глаза не видели. Ну, да, и вдруг они выбирают для экранизации, причем очень интересно, Игорь Таланкин, потрясающий режим, Бондарчук играет отца Сергия. А начинается это с чего? Это же князь Касацкий, блестящий офицер, узнает об измене своей невесты и уходит в монастырь. То я говорю, он же уходит не, не по призыву души, он уходит из-за гордыни, скорее всего. Его обманули, и все, я все бросил, mm. и ушел, а она говорит, а сам-то Толстой. Mm -hmm. То есть, по сути, наверное, он сам себе в какой-то степени Толстой писал, ему же сестра говорила, что, батенька, а вы горды. Мария Николаевна, да, с которой у него были очень те -те тесные yeah. отношения, она потом стала монахиней в Самодинском монастыре, который на на находился и находится... Всего в 17 километрах от Оптина Пустыня. Но это сложная тема, так сказать, да? это сложная тема. Ну, тоже горды, это, да? Это То есть является, это, это огромное, это чрезвычайное исключение из общего правила. Оставление монастыря, соблазнение, 5-10. Ну, это мы... Толстой, Толстой, то есть он да, там ну, много он описывал. Я говорю, что он в какой-то степени, наверное, себя описывал. Ну, да? кого, ну, вот как... что может быть с человеком, <къех> когда он, да? Кого бы он ни описывал, самое главное, самое главное, угу. нам в, в эту историю влипать не надо. Кто-то из мудрых людей сказал, есть два варианта развития событий. Угу. В историю можно войти, а в историю можно влипнуть. влипнуть. Вот, и вот. Поэтому, он, поэтому надо стараться в историю войти, но никак в историю не, не влипать. Но если что-то произошло по жизни, я не про это говорю, чрезвычайный случай, а вообще по жизни, так, так же, как с сестрой, о которой мы сегодня да, просто отвечаем. Да. Упал, вставай, упал, вставай, упал, вставай. Если ты упал в лужу, ну что ты делаешь? Ну быстро, быстро встаешь домой, мышцы чистишь. Нельзя в этой луже лежать, нельзя. Это не, это не, не естественно. Поэтому вот это состояние ссоры, угу. это состояние, так сказать, попадания в лужу. Но это, не, это невозможно, чтобы это uh -huh. долго продолжалось. Отец Мелькиседек, я молилась о заблудшем, а вы посоветовали мне подавать о нем записки на литургии. Но мне говорили церковные люди и священники, уж не знаю где, что подавать на литургию записки о неверующих ни в коем случае нельзя. Ну, заблудшее заблудшему большая разница. Заблудший человек, так, есть мы 95% мы все заблудшие. Вот, и 5%, а может быть еще меньше, люди, находящиеся в иной, в иной вере и изменившие святому православию через общение непонятно. Но это разные варианты, мы про них и говорить не хочется. Которые отступились, это просто не вера. Они тоже являются заблудшими. Но за заблудших, которые отошли от веры, мы записки не подаем в церкви, не молимся. А наше заблуждение, заблуждение, например, относительно той же самой ненависти, относительно конечно, той же самой конечно. гордыни. Так о ком еще молиться-то, батюшка? Блудных всяких состояний. Всякий человек, который пребывает в этом состоянии, в состоянии греха, он тоже заблудший. Потому что он заблудился. Сошел с пути истины, заблудился. Но если мы за них не 
будем молиться, за кого же там вот тогда молиться? Да, как Алексей или Чосип, он да, все время говорит, да, слушайте, да, а за кого да, молиться ну, тогда? Ну, вот за святых не надо молиться. Ну, конечно. Еще спрашивают, например, батюшка, вот меня неверующие люди попросили, чтобы я была крестная, а у меня уже 10, 10 крестников, а это большая ответственность, я грешный, я, я всех не потяну. Я говорю, слушай, ну, если они не вер, неверующие люди, но даже то, что тебя попросили верующего да. человека, и то, что ты да. понимаешь, как молиться, что делать, как, какую потом книгу, какую молитвослов, Евангелие, что такое испытать печать, ты же сможешь объяснить родителям, а родители, может быть, может быть, тебя послушают, но ты будешь отвечать за, свои, за своего крестника в той мере, в которой тебя слушали. Если не слушают, они сами будут отвечать за свою же жизнь. Но если они тебя послушают, но ну, это же шанс, чтобы ребенок стал э, еще стал полноценным членом церкви, стал верующим человеком, от тебя тоже зависит. В меру, в меру, твое да, доверие, доверие к тебе, это участь. Если тебя не спрашивали, если тебя не, не, не просили, не дали возможности общаться, но уже то, что ты будешь за человека молиться, это уже великое, великое дело. Потому что есть такой девиз, если, не, если не, не, не мы, то кто? И я говорю, то, у нас еще у православных должен быть такой девиз, где тяжелее, там и мы. Где тяжелее, там везет, везет тем, кто везет, кто везет. Потому что там, где легко, там любые окажутся. А мы Прекрасный должны быть там, там, где тяжелее. Ну вот, конечно, тяжело иметь столько крестников. Ну а кто будет? А я хорошо, они выберут вообще, вообще, просто по, по уровню дружбы и все, они а по уровню веры. Ну, вот друг друга. А друг сам друг очень наш не знает. Понять не имеет, что такое Евангелие, что христианство просто ничего не знает. Поэтому на все надо соглашаться. На все доброе, светлое и хорошее. Конечно, Господь это нас призывал шанс. за грешников ну, конечно, молиться. Ну, да? конечно, поэтому нет. Все, и здоровые молимся. имеют нужду во враче, ну, Господь конечно. сказал. Да. Да. Ой, такой да. вопрос, батюшка, сложный. У меня такое ощущение, что все самые сложные семейные вопросы несут именно вам. Не знаю. Так получается. Мы с женой венчаны в 2005 году, то есть это уже 17 лет получается. После этого развелись. После я женился на другой. И в браке уже родился ребенок. Так. Не сложилось. Не мог забыть первую жену. Хочу и вернусь. Развенчание мы не делали. Можно ли нам венчаться? И что делать? Ну, чтобы восстановить церковный союз. Ну, представляете, какая сложная ситуация. Фух, То есть он венчался, да. развелся, да. женился на другой. Теперь да. хочет развестись с другой. Вернуться к первой жене. Нужно ли им венчаться, если она решится на второй брак? Вот эти звуки седы. Но дело в том, что брак, который был вторым, это надо будет его воспринимать, воспринимать как временное явление и измену. Вот. Ну а повторно, повторно, наверное, такого венча. Бочка, может быть, а таким, пока... все-таки с таким сложным вопросом, может быть, подойти к духовнику э, или поговорить с опытным священником. Наверное, так, потому что уж как-то здесь. Так вот заковыристо, я сама даже не разобраться то могу. Ну тогда, ну, ну тогда, если мы сейчас это... То есть он не разбираем, венчался второй раз. Он не венчался второй раз. Венчался, по, ну, да. вот по, ну, по, поэтому он через покаяние, через покаяние, покаяние принимая, принимается да. обратно в семью, и этот брак восстанавливается через, через покаяние. Втор, второй раз венчаться им не да. надо. Но это, зарегистрировать да. брак второй Вт раз. А второй раз надо. надо. А второй раз надо. Совершенно вот верно. Вот эти у нас, представляете? Совершенно верно. Да, это очень сложная Ой, ситуация. Батюшка, в нашей семье произошло горе. Покончил жизнь самоубийством мой племянник. Жил хорошо и правильно. Мил жену и дочь. Работал, не пил. Не наркоман. Что случилось, никто ответить не может. Все в глубоком шоке. И то, что в церкви не отпевают самоубийц, я знаю. Прошло 9 дней. Подскажите, что можно нам сделать? Ставить свечи писать записки, может быть, заказать службу. Очень хотелось бы знать. Вот видите, какая трагедия, несчастье. Ну, при... дело, что дело... случилось, никто не знает. Дело в том, что в интернете, в интернете можно найти молитва преподобного оптинского старца Льва у самоубийцы. У старца Льва был духовный сын. Он задает вопрос, что ему делать и как молиться за отца, который наложил на себя руки. И старец Лев Оптинский дал, дал такой совет. Молись такой молитвой. Приблизительное содержание я ее сейчас произнесу, но для уточнения надо в интернете найти. Молитва Оптинского старца Льва о самоубийцах. «Господи, помилуй душу 
раба твоего такого-то, например, Николая, аще возможно, помилуй его, и не в, э, э, судьбы твои неисследимы, и не вмени мне этой молитвы в грех. Аще возможно, помилуй душу раба твоего, не вмени мне этой молитвы в грех, судьбы твои не следим. Ну, это приблизительно так. В интернете вот, можно так, найти. Да, можно, можно найти. Вот, мы, мы не подаем, если не был ответ, потому что у нас такие случаи посылают на церковную комиссию, потому что, ну, есть, грубо сказать, такая лазейка, когда даже самоубийцы отпевают. И вот люди начинают, понятно, хотят за родных и близких помолиться, но одно исключение есть. Когда... Человек, который наложил на себя руки или каким-то иным образом окончил свою жизнь сам, самостоятельно, то, то есть через грех самоубийства, если он принимал психотропные препараты, то есть он состоял на учете психиатра и был душевно больным человеком, ну тогда, так сказать, есть некоторое снисхождение к такому, ну, да, то есть он так, не такой понимал, ситуации, что делает, ну, да? ну, По сути. ну состояние аффекта будем состояние считать. Аффекта. Но когда, когда она пишет, все, все было нормально, никаких, никаким врачам он не обращался, он так, ну, может быть, она не ну, знала, не состоял. Но вот поэтому и существует дисциплинарной комиссии вот. в, в, в любой Может, епархии, не... где вот эти тяжелые случаи, они разбираются. Поэтому, если он был ответ по благословению этой комиссии, тогда мы записки на литургии подаем. Если он не был ответ, а, и потому что на, нашли к этому основание, что он самостоятельно это все сделал, и к этому оправданию это все же не было, тогда мы молимся дома, молитвой старт собственного льва, льва. Вот, и, в, и, и в память о нем Творим милостыню. Пожертвовать можно. Да. В храм, в детский монастырь, дом, детский, детский дом, дом, так сказать, уже, да. И, и судьбы Господни неисповедимы. А здесь, Михаил а можно да. приносить на канун продукты, которые приносят? Ну, естественно, вот это можно, да? Это можно, да. Можно, это то есть можно... Да, это можно, да. Милостыня, жертва на да, канон, да. добрые ну, дела. И... А еще, батюшка, я слышала, советуют молиться мученику Ару. Ну, тоже да? это, да, то, тоже эта молитва, она существует. Uh -huh. вот, но еще на относительно этой милостыни, мы сейчас, Любовь Сергеевна, с, с этими ситуациями, в которых мы сейчас это, находимся, весь мир в этой ситуации, да. это ситуация на Украине, вот, спецоперация и прочие события, которые мы все переживаем, мы тоже занимаемся этот, помощью пострадавшим в, в, в этой тяжелейшей ситуации. И как раз как, когда речь идет о, 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 о милосердии, о милостыне, люди приносят вещи, приносят вещи, и мы убедились, убедились в 90 случаях, в 90 случаях убедились, что люди несут вещи в надежде, что они кому-то пригодятся. Просто им было лень, лень, Дойти до помойки, но не было лень дойти до, до храма. То есть не несут то, что нормальный человек так сказать, на носить, себе не будет. носить не будет. Это и безобразие. По и поэтому, поэтому, если уж вы что-то хотели чем-то помочь, то делайте это как, как себе. Делайте как, как себе. Пусть это будет в меньшем количестве, но это новая майка, новые трусы, ну, да. новые носки. Новые, так сказать, Лучше пойти и купить. Да, пусть это будет меньше, а то иногда бывают такими баулами, но посмотришь, так сказать, ну, вот поэтому и, вот представьте, что вы сами оказались в этой ситуации. Да, Бачка, я согласна, да, я сама как-то даже разбирала гуманитарную помощь, да. мне один раз попросили, конечно, да. я тоже, я с вами согласна, я, да, поэтому... я думаю, но зачем и... люди это несут, да, да, мы и... это все выбросим, в лучшем да. случае мы это да. пустим на тряпки. Да, да. Поэтому просьба да, такая, да. если вы когда-то решили все-таки дело милосердия, пусть оно будет от души и как, и как себе. Пашка, три минуты у нас осталось, а давайте как раз продолжим эту тему, коль скоро вы ее начали. Вопрос как раз касается, приходит нам из Донбасса даже угу. вопросы вам. Да. Во время освещения жилья на двери наносятся кресты. Можно ли для безопасности в районах проведения военной операции Донбасса наклеивать иконки на стекле окон или нет? Если нельзя, что можно дополнительно предпринять для защиты жилища? Духовно имеется в виду. Да? Фу, ну, дело в том, что первым делом вылетают стекла. 
первым делом вылетают стекла. Потом их заклеивают ну, обычно, да, да, на крест-накрест, да. вот как во время Ц войны Целая показывают. история, да. Поэтому, если, уж, если мы раньше, если раньше была сечная жилища, ну, там, там, где кресты наклеили, пусть там они и остаются. Вот. И в конце концов освещает жилище не только наклеенный крест, а освещает его молитвы. Если вы хотя бы один раз прочитали, находясь дома, живы в помощи Вышнего, вы уже свое жилище призыванием имени Божия, жилище уже освящено призыванием имени Божия, нахождение в нем Евангелия, икон и других святынь, креста, святой воды, уже жилище освящено. И поэтому, поэтому, где бы вы ни приклеили или не приклеили, вы дом осветили молитвой. Когда вы прочитали «До воскресенья, до воскресенья Бог», вы уже Ух, дом да. осветили. И, конечно, молитва «Да будет воля твоя» и, и, и молитва «Отче наш», которая дана на все времена и во все случаи, угу. она и будет, так сказать, уже нам а, и в защиту, и в помощь, и в освящении. Вот. Но а, то, что сейчас происходит, это никакая молитва не даст никакой гарантии. Гарантии даст только одно. На безбедное существование и в этой жизни, и в той. Только одна, то, только одна ситуация. В Альпах открыли канатную дорогу, едет главный инженер, главный прораб, главный строитель, главный электрик. Едут в одной люльке, потому что они сами испытывают то, что построили. И едет журналист. Журналист задает вопрос, что будет, если оборвется канат? Ему говорят, у нас есть запасной канат. А что будет, если оборвется запасной канат? Ну, это было до революции. А что будет, если оборвется запасной канат? Тогда, все, тогда, если оборвется запасной канат, все будет зависеть от того, как вы до этого провели свою жизнь. Поэтому надо всегда думать об одном, чтобы быть с Богом, чтобы жить по западню Господним, а все остальное в руках Божьих. Потому вечных людей нету, а то, что будет после, после смерти, будет зависеть от того, как мы провели свою жизнь при жизни. Бачка, спасибо большое за очень серьезные ответы на очень серьезные вопросы. У нас Помоги нам всем, сегодня, Господи, и мира, да. мира, мира. Спасибо вам большое. Ну что ж, продолжим мы в следующей программе. Спасибо вам. До новых встреч. Я Любовь Акельна. Сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, все, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Я, как всегда, желаю вам здравия душевного и телесного, вам и вашим близким. И, как всегда, жду в 13 часов по московскому времени каждую субботу.